Witam wszystkich na moim kanale YouTube, ja jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jak użytkować zmywarkę. Czyli znajdziecie w tym filmie jak układać naczynia, co można zmywać w zmywarce, czego nie wolno, jakich środków eksploatacyjnych używać do zmywarki. Pomimo wybrania najlepszych środków, najdłuższego trybu mycia może się okazać, że naczynia są niedomyte. Najczęściej przyczyną jest zatkany główny filtr zmywarki. Łatwo można sobie z tym problemem poradzić, trzeba wyczyścić filtr. Jak to zrobić znajdziecie w moim filmie czyszczenie zmywarki. Drugim powodem niedomycia naczyń jest złe ułożenie tych naczyń i sztućców w zmywarce. Musimy tutaj pamiętać, że woda najczęściej pryska od dołu za pomocą tych ramion spryskiwaczy, które się obracają. Woda dociera praktycznie w każdy zakamarek od spodu. Jeżeli natomiast ułożymy źle naczynia, no to na przykład jedno naczynie będzie blokowało ten strumień wody na drugie naczynie i te naczynia będą niedomyte. Nie mówię, że wszystkie, ale może się zdarzyć, że wyciągniecie talerz i będzie on brudny. Jeżeli wkładamy do koszyka w sztućce, no to musimy je ustawiać tym jak gdyby elementem roboczym, czyli tym, którym jemy do góry. Czyli rękojeść idzie w dół, w koszyczkach mamy takie specjalne klapki z otworami, czyli trzeba je zamknąć i ułożyć te łyżeczki jak gdyby do góry nogami. I wtedy mamy tą część, którą właśnie wkładamy do buzi czystą. I o to nam chodzi. Sprawdzajcie też, czy w koszyku tam na dnie nie ma jakichś resztek pokarmów, ponieważ ten koszyk ma niby otwory, ale większe pokarmy nie przelecą przez niego i to w środku tam może gnić, dlatego warto jest koszyk czyścić, jeżeli zauważycie, że są większe kawałki jedzenia w środku. Ostre noże umieszczaj w koszyku ostrzem w dół, tak żeby przy wyciąganiu się nie skaleczyć. Podczas wkładania naczyń nie stawajcie na drzwiach, ponieważ uszkodzicie mechanizm zamykania drzwi i ta zmywarka będzie już nieszczelna. Jeśli chodzi o układanie naczyń w zmywarce, no to jest jedna prosta zasada. Po spryskaniu naczyń cała woda powinna spłynąć bez żadnych problemów. Dlatego ja talerze głębokie, płaskie i deserowe ustawiam w pionie na samym dole zmywarki, czyli w tym dolnym koszu. Jeśli chodzi o kubki, no to odwracam je do góry nogami i kładę pod lekkim kątem. Chodzi o to, żeby z tej dolnej części też woda spłynęła. Jeśli ustawicie je w poziomie, no to zawsze tam jakaś część wody zostanie i będzie Was to denerwowało. Jeżeli pochylicie troszkę, to tej wody znacznie mniej zostanie zgromadzone w tym miejscu. Kubki, szklanki, filiżanki umieszczam przeważnie na drugiej szufladzie zmywarki. Duże naczynia, mocno zabrudzone umieszczam w dolnej szufladzie. Jeśli chodzi o deski do krojenia, ale to są deski, które można używać w zmywarce, no to ustawiam je tak jak talerze bokiem w najniższej szufladzie. Jeśli jeszcze nie kupiliście sobie jakiejś zastawy stołowej, no to najlepiej jest mieć talerze tych samych gabarytów. Chodzi o to, żeby to nie były talerze z kilku tam różnych kompletów, ponieważ one nie będą pasować do szuflady, ponieważ jeden będzie bardziej zgięty, drugi będzie większy lub mniejszy i może się okazać, że będziecie mogli włożyć takie talerze co drugą pozycję albo co trzecią. Ja wybrałem taki komplet, do którego mogę w każdym momencie kupić pojedyncze elementy. Czyli to też jest bardzo ważne, żeby była dostępność jak gdyby części zamiennych do tego zestawu. To samo dotyczy się sztućców. Trzeba się upewnić, że są one przeznaczone do mycia w zmywarce i że są jednego kształtu. Że macie 12 takich samych widelcy, 12 takich samych łyżek i wtedy to Wam się wszystko ładnie układa w tej tacy. Z czasem te talerze będą się rozbijać. Najczęstszą przyczyną to jest właśnie uderzenie jednego talerza o drugi przy wkładaniu. Tu nie trafimy w miejsce, gdzie ten talerz powinien być. Uderzymy kantem w drugi i odszczerbi się albo pęknie. Rzadko kiedy zdarza mi się, że te talerze pękną pod wpływem samego mycia. Jeżeli podczas mycia słyszycie, że te talerze stukają o siebie, no to musicie wiedzieć o tym, że po iluś tam razach stuknięcia to może taki talerz pęknąć czy kubek. Dlatego warto jest otworzyć zmywarkę i poprawić naczynia, żeby nie stukały o siebie. W wielu zmywarkach można właśnie otworzyć zmywarkę podczas mycia. Drzwi do zmywarki podczas pracy urządzenia otwierajcie bardzo powoli. Chodzi o to, żeby ta pompa zdążyła się wyłączyć i żebyście nie zostali popryskani gorącą wodą. Żeby się dowiedzieć, czy Twoja zmywarka może być otwierana podczas mycia, przeczytaj instrukcję obsługi. 
do swojej zmywarki. Jeżeli myjecie jakieś lekkie przedmioty, których strumień wody może podnieść, odwrócić, no to należy je tak umieścić, żeby nie mogły one po prostu zmienić swojej pozycji. Często u mnie zdarzało się tak, że plastikowe pojemniki pod wpływem strumienia wody odwracały się do góry nogami i zbierały w sobie wodę. I to było bardzo irytujące, dlatego staram się unikać mycia właśnie takich lekkich rzeczy albo przyciskam je innymi cięższymi naczyniami. W niektórych zmywarkach element grzejny, który podgrzewa wodę może być odsłonięty. Dlatego ważne jest to, żeby przy nim nie układać jakichś plastikowych przedmiotów, które mogą się pod wpływem temperatury odkształcić. Jak układać te sztućce w szufladzie górnej, no to tutaj trzeba je wkładać właśnie w te rowki. Jeśli chodzi o tą szufladę, to możemy ją całą wyciągnąć i wtedy w łatwy sposób możemy czyste już sztućce posegregować. W środku tej szuflady jest jak gdyby więcej miejsca, dlatego ja zawsze do środka jak gdyby wkładam te szersze elementy, czyli łyżkę, widelec, a rękojeść ustawiam po lewej albo po prawej stronie. Niektóre sztućce w formie noży które służą normalnie do jedzenia obiadu, mogą mieć wykonane ostrza z innego typu materiału. Jeżeli te ostrza będą stykały się np. z łyżkami, z widelcami, no to mogą znacznie szybciej skorodować. Ponieważ jest to stop taki bardziej twardy, chodzi o to, żeby można było go zaostrzyć i przez to jest mniej odporny na Korozję. I tu zasada jest taka, że mniej szlachetny materiał przy dotknięciu do bardziej szlachetnego, czyli do stali kwasoodpornej, zacznie korodować. Dlatego trzeba dobrze przeczytać instrukcję obsługi od zestawu sztućców, który kupiliśmy. W szufladzie na sztućce można te sztućce tak poukładać, że nie będą one się stykać z innymi sztućcami. Druga szuflada w zmywarce ma możliwość regulacji, czyli możemy ją podnosić lub opuszczać. Ja szufladę tą tak ustawiam, że biorę płaski talerz najwyższy, który posiadam w zestawie i sprawdzam, kiedy on nie blokuje dolnych ramion spryskiwaczy. W moim przypadku musiałem podnieść na środkową jak gdyby, pozycję tą szufladę i wtedy wiem, że wkładając największe te płaskie talerze, zmywarka też da radę obrócić ramionami spryskiwacza. I teraz gdybym kupował zestawę pod tą zmywarkę, no to prawdopodobnie bym kupił mniejszy ten talerz płaski. Chodzi o średnicę, ponieważ były możliwe, jak kupiłem ten większy, przy mniejszym tym talerzu płaskim obniżam szufladę drugą na sam dół i zwiększam jak gdyby pojemność tej szuflady drugiej. Nie wkładać żadnych elementów do mycia w miejsce przeznaczone dla kostki. W środkowej szufladzie na naczynia znajduje się tutaj tam gdzie rękojeść, miejsce gdzie wypada kostka. Niektórzy mają taki pomysł, żeby tam wstawić sobie jakieś pokrywki i że to się umyje, natomiast tam ma wypaść kostka i powoli rozpuszczać się podczas mycia. Ja zawsze po ułożeniu naczyń w zmywarce, przed włączeniem sprawdzam, czy te ramię spryskiwaczy obraca się bez żadnych tam kolizji. Jeżeli mamy bardzo dużą rzecz do umycia, na przykład blachę do pieczenia, jakiś ruszt z piekarnika, no to możemy zrobić to w ten sposób, że musimy założyć specjalną końcówkę zamiast drugiej szuflady, czyli drugą szufladę wyciągamy, wkładamy specjalną końcówkę, instalujemy ją zgodnie z instrukcją obsługi i Możemy tutaj w tym momencie umyć dwie blachy i dwa ruszty dodatkowo. Więcej nie ma sensu wkładać, ponieważ i tak nie zostanie domyte. Jeżeli macie duże średnice talerzy, między 31 a 34 cm średnicy, no to trzeba je ułożyć już jak gdyby w środku dolnego kosza. Tak jak ja tutaj właśnie ułożyłem je w mojej zmywarce. Podczas mycia w zmywarce zawsze powinna być włożona ta środkowa szuflada, ponieważ jeśli zmywarka będzie pracowała bez tej szuflady, no to całe ciśnienie poleci tymi otworami trzema i tu jest taki problem, że wtedy te dolne jak gdyby ramiona na spryskiwaczy nie będą miały odpowiedniego ciśnienia wody, ponieważ ta woda bez oporu wyleci tymi otworami. Dlatego zawsze używaj albo tej szuflady środkowej, albo tej specjalnej głowicy natryskowej, którą trzeba dokupić sobie osobno. Jeśli chodzi o to, jak przygotować naczynia przed włożeniem do 
rozmywarki, no to ja zawsze zgarnuję wszystkie większe elementy z talerza. Jeżeli na przykład w kubkach czy szklankach mamy jakieś woreczki po herbacie, no to też trzeba je wyrzucić, żeby one nie blokowały tam przepływu wody w zmywarce. Jeżeli mamy w kubkach resztki soków czy herbaty, no to też trzeba je wylać do zlewu. Słyszałem, że niektórzy są w stanie nawet wstępnie przepłukać te naczynia. Moim zdaniem jest to strata czasu i strata wody. Dlatego nigdy nie przepłukuję naczyń, chyba że takie przepłukanie ułatwia mi pozbycie się trudnego do usunięcia pokarmu. Tak jak tutaj widzicie na przykład, żeby herbatę tak zwaną fusiastą wyciągnąć z czajnika, no to musiałem troszkę wody dolać, żeby dało się ją łatwo wyciągnąć z tego czajnika. Tak jak już pewnie się przekonaliście, nie wszystkie naczynia i przybory kuchenne nadają się do mycia w zmywarce. Wszystkie elementy drewniane nie nadają się do mycia w zmywarce, ponieważ one się potem rozsychają, klej puszcza i tak jak tutaj widzicie, te trzy deski myłem w zmywarce i są po prostu powyginane. Jeżeli deska była klejona, no to już tej części nie ma po prostu odmokła, dlatego jeżeli chcecie dłużej poużywać elementy drewniane, no to warto jest myć je ręcznie. Jeśli chodzi o jakieś noże, które mają też drewniane rękojeści, no to też nie można ich myć. Ogólnie noży ostrych, czyli takich, którymi kroimy chleb, nie wolno myć w zmywarce, ponieważ zmywarka jest w stanie znacznie skorodować te noże. Dodatkowo będą one z każdym myciem tępiły się coraz szybciej. Niektórzy producenci noży do krojenia dają certyfikat, że ten nóż może być myty w zmywarce, więc taki nóż możemy myć w zmywarce. W zmywarce nie wolno też myć sztućcy i naczyń miedzianych i cynowych. Cynowe mogą się na przykład odkształcić od wysokiej temperatury, a miedziane mogą ulec w gnieceniu. Większość naczyń, które moglibyśmy umyć w zmywarce, a nie są przeznaczone do mycia właśnie takiego mechanicznego, mogą po prostu stracić blask i będą wyblakłe, nie będą się Wam już podobać tak jak nowe. Dlatego trzeba zwrócić na to uwagę, jeżeli coś jest nieprzeznaczone do mycia w zmywarce, to lepiej tego nie myć w zmywarce. Sztućce srebrne albo posrebrzane też nie wolno myć w zmywarce, ponieważ mogą się przebarwić albo stracić blask, po prostu będą zmatowione. Jeśli chodzi o kieliszki z takiego cienkiego szkła, no to też Lepiej nie myć w zmywarce, ponieważ mogą one spękać i jeśli mieliście komplet, nie wiem, sześciu kieliszków i jeden Wam pęknie, no to po prostu nie będziecie w stanie dokupić go. Dlatego lepiej takiego szkła, które jest bardzo podatne na pęknięcia, nie wkładać do zmywarki. Jeśli chodzi o elementy plastikowe, no to jeżeli są przystosowane do mycia w zmywarce, no to można je myć. Trzeba tylko pamiętać, że plastik jest znacznie lżejszy niż porcelana i strumień wody ze zmywarki może go po prostu odwrócić i wtedy on się nie domyje. Dlatego jeśli chodzi o plastik, no to jeśli plastik nie jest odporny na temperaturę, to nie wolno go myć w zmywarce. Jeżeli macie kryształy, chcielibyście, żeby one lśniły po prostu na waszych półkach, no to nie wkładajcie ich do zmywarki, ponieważ mogą one ulec pęknięciu. Są one delikatne i na pewno lepiej jest je myć ręcznie. Jeżeli wsadzimy do zmywarki naczynia żeliwne, no to one znacznie szybciej zaczną korodować. Może się też zdarzyć coś takiego, że w wyniku szoku termicznego mogą pęknąć. Rzadko się to zdarza, ale były takie przypadki. Jeśli chodzi o garnki emaliowane, no to też zdarzało się, że ta emalia lubiała odprysnąć. Więc jeżeli chcecie myć garnki emaliowane, no to musicie podjąć to ryzyko po prostu. Tak jak tutaj widzicie, miałem też takie piękne kubki malowane ręcznie i po kilku myciach te napisy po prostu poschodziły. Dlatego też takich kubków, które nie są przeznaczone do mycia w zmywarce nie wolno myć. Do zmywarki nie wolno też wlewać żadnych substancji łatwopalnych. Jeżeli macie też jakieś pojemniki po substancjach łatwopalnych, no to też nie wolno ich myć w zmywarce, bo grozi to wybuchem. Dlatego dobrze się zastanówcie, co myjecie w zmywarce i czy jakieś zanieczyszczenia chemiczne nie uszkodzą Wam na tyle zmywarki, że już nie będziecie mogli naczyń do jedzenia myć w tej zmywarce. 
ponieważ one będą zakażać Wam te sztućce i naczynia. Naczynie porcelanowe, które są przygotowane do mycia w zmywarce, no to mają taki znaczek. Niektóre są dodatkowo oznaczone i opisane, że można je używać do zmywania mechanicznego. Tak jak tutaj widzicie na talerzach, mam napis, że jest to dopuszczone. Na innych elementach jest tylko znaczek, że jest przeznaczone do zmywarki. Jeśli chodzi o garnki, no to garnki ze stali nierdzewnej moim zdaniem będą najlepszym rozwiązaniem. Żeby też miały nierdzewne na przykład uchwyty, ale takie, które nie będą parzyć w ręce. Ponieważ gdy będziecie mieli jakieś wymyślane drewniane uchwyty czy plastikowe, no to zmywarka po prostu je z upływem czasu po prostu zniszczy. Tutaj muszę powiedzieć coś na temat szkła, pomimo tego, że mam szklanki, które są przeznaczone do zmywarki, to po pewnym czasie te szklanki dostają takiego zmatowienia, czyli tak jakby mleczko wylało się na to szkło. No i tutaj na to nie znalazłem jeszcze sposobu, ponieważ po nie wiem, 600 myciach zawsze się to pojawi. Jedyne wyjście jest no to używać w dalszym ciągu takich mlecznych szklanek albo kupić nowe. Po prostu zostały wypiaskowane. Teraz prośba do Was, moi widzowie, żebyście mi podpowiedzieli, który producent szklanek produkuje szklanki, które właśnie nie robią się mleczne po myciu w zmywarce. I to nie chodzi po jednym myciu, tylko po dwóch czy trzech latach używania. Aby zmywarka pracowała poprawnie, trzeba uzupełniać w niej co każde mycie środek piorący. Środek piorący może być w kształcie kostki, proszku lub żelu. Jeśli chodzi o te środki piorące, mogą być to 3 w 1, 5 w 1. Ogólnie ja jestem w zasady takiej, że jeżeli mamy w zmywarce zmiękczacz wody, mamy w zmywarce pojemnik na nabłyszczacz i na środek piorący, no to po coś to było zrobione. Dlatego ja czasami używam tych kostek 3 w 1, ale pomimo tego używam soli do zmiękczacza w zmywarce i dodatkowo używam też nabłyszczacza. Nie wolno używać zwykłego płynu do mycia naczyń, taki jaki używacie do mycia ręcznego. Nie wolno też szybko po myciu wyciągać naczyń ze zmywarki, ponieważ jeżeli te naczynia będą gorące, szybko je wyciągniecie, położycie na jakimś zimnym elemencie, no to one też mogą pęknąć pod wpływem różnic temperatur. Warto jest wyciągać naczynia od szuflady dolnej, Chodzi o to, że jak zaczniecie wyciągać naczynia od szuflady górnej, no to część kropel, które nie zostały wysuszone, będą spadały Wam też na naczynia dolne i będziecie mieli jak gdyby dwa naczynia mokre. Dlatego ja zawsze wyciągam półkę na samym dole, czyli opróżniam te naczynia, czyli talerze, głębokie, płaskie i garnki, a potem wyciągam kubki. W kubkach, w tych dękach zawsze może zostać troszkę wody. I teraz Wam opowiem o kosztach jednego mycia w zmywarce, którą ja posiadam. Moja zmywarka w zależności od programu jaki użyjemy zużywa więcej lub mniej energii elektrycznej. Bardzo dużym udziałem w myciu jest cena za środek piorący, czyli za tą kostkę która może kosztować od 40 groszy do złotówki. Dlatego jeżeli przemnożymy sobie tą cenę przez 30 dni w miesiącu, no to może się okazać, że 15 zł możemy zaoszczędzić na używaniu kostki, która nie jest na przykład 3 w 1. W wielu zmywarkach mamy kilka programów do mycia i w zależności od tego jaki program wybierzemy ten czas mycia jest krótszy, dłuższy, z wyższą temperaturą mycia, z mniejszą. Program mycia dobieramy do tego co zostało załadowane do zmywarki, bo jeżeli weźmiemy program, który jest do opłukania kieliszków, i będziemy chcieli umyć nim przypalone garnki, no to to się nie uda. Dlatego musimy wiedzieć co włożyliśmy do zmywarki i jaki chcemy mieć efekt końcowy. I teraz ktoś może powiedzieć, no to dobrze, to ja zawsze będę na 70 stopni jechał, no to trzeba się liczyć wtedy z tym, że będą wyższe koszty zmywania i dodatkowo ta zmywarka skróci swój czas eksploatacji, czyli szybciej się zepsuje. Tak to już jest w życiu, że jak coś podgrzewamy i eksploatujemy tak na ostro, no to to skróci żywotność tego urządzenia. Dlatego ja przeważnie używam trybu automatycznego. W tej zmywarce znajduje się czujnik, który sprawdza poziom zabrudzenia tych naczyń i na podstawie tego ustawia sobie temperaturę i długość 
mycia. Jeżeli mam dużo czasu, no to ustawiam sobie na eko. No i w tym przypadku zmywanie trwa 4 godziny, ale zmniejsza się odpowiednio zużycie prądu i pobór wody. I teraz porównam Wam intensywny tryb zmywania ze zmywaniem eko. Tryb intensywny trwa mniej więcej 2 godziny, tryb eko prawie 4 godziny. No i teraz porównajmy sobie koszty energii i wody, gdybyśmy używali jednego trybu przez 30 dni i drugiego. Jeżeli chodzi o tryb intensywny 70 stopni, no to zmywarka może pobrać od 1200 do 1400 watogodzin. Jeśli chodzi o tryb eko, no to może już tych watogodzin pobrać między 937 a 951. To jest koszt jednego zmywania. Gdy sobie to uśrednimy do obliczeń, no to przyjmijmy, że intensywny 70 będzie miał 1300 watogodzin, a eko około 940 watogodzin. Jeżeli przyjmiemy za 1 kWh 65 groszy, no to energia jednego zmywania intensywnego kosztuje nas około 85 groszy. Energia zmywania w trybie Eco 50 to jest 61 groszy. W miesiącu, czyli przez 30 dni, różnica to jest 7 zł. Czyli używając trybu Eco możemy zaoszczędzić 7 zł. Jeżeli przeliczymy to przez rok, no to mamy 84 zł zaoszczędzone. Jeśli chodzi o zużycie wody, no to jest to między 11 a 14 litrów w trybie intensywnym. W trybie Eco to jest 6,7 litra na zmywanie. Czyli jeśli średnio weźmiemy tam 12,5 litra w trybie intensywnym, no to jest praktycznie dwa razy więcej niż w trybie Eco 50. Czyli jeśli chodzi o wodę, jeżeli przemnożymy sobie te litry na rok, no to zaoszczędzimy 2 metry sześcienne. W roku jest to około 20 zł. Czyli jest to cena za wodę i za ścieki za 2 metry sześcienne. Jeszcze na koniec, żeby podsumować ten koszt zmywania, jeżeli doliczymy sobie jeszcze tabletkę na przykład za 50 groszy i tabletkę za 1,20 zł, no to różnica między tymi dwoma środkami do mycia, no to jest 70 groszy. Jeżeli pomnożymy sobie to przez 30 dni, to wychodzi nam różnica 21 zł w miesiącu. Jeżeli to 21 pomnożymy przez 12 miesięcy, no to wychodzi nam 252 zł. Dodajmy do tego 84 zł z oszczędności z energii, 20 zł oszczędności na wodzie, to wychodzi nam rocznie 356 zł oszczędności. Więc warto się zastanowić, który program wybrać i jakie kostki do zmywarki używać. To były jak gdyby oszczędności obliczone, a teraz zobaczcie ile tak naprawdę kosztuje Was roczne zmywanie w zmywarce. W trybie intensywnym i z drogą kostką to jest około 800 zł, w przybliżeniu oczywiście. Jeżeli będziemy korzystać z trybu eko i używać tanich kostek, no to zmywanie roczne będzie kosztowało nas około 450 zł. Jeżeli masz dwie taryfy, jeśli chodzi o prąd elektryczny, no to możesz jeszcze zaoszczędzić, włączając tą zmywarkę z opóźnieniem. Ustawiasz na przykład, że ma się włączyć ona w nocy, wtedy kiedy Ty masz ten tryb tańszy i ta zmywarka po prostu wtedy się uruchomi, a Ty zrobisz zmywanie znacznie niższym kosztem. Jeśli chodzi o to, jakiego trybu wybrać, no to musicie dopasować go do zabrudzenia Waszych naczyń. Jeśli chodzi o kostkę, no to też musicie sami zdecydować, jakiego produktu będziecie używać. Niektóre zmywarki mogą posiadać dodatkowe funkcje, które można włączać i wyłączać. Trzeba po prostu doczytać w instrukcji, czy takie funkcje są i jak się do nich dostać. W moim przypadku wystarczy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Setup. Między innymi wchodzimy tutaj do tego menu ustawienia twardości wody, ale możemy też zmienić sobie inne parametry, jak na przykład głośność sygnału, gdy zmywarka skończy zmywanie, czy chcemy, żeby uchylały się drzwi same podczas z trybu eko, to jest w przypadku mojej zmywarki. Jeżeli macie oświetlenie w zmywarce, to czy ono ma być włączone czy wyłączone? Wszystkie te funkcje właśnie tutaj można sobie ustawić. Nie będę ich opisywał po kolei, ponieważ każda zmywarka ma jakieś dodatkowe funkcje, dlatego warto jest przeczytać instrukcję obsługi. 
w tym filmiku umieściłem takie podstawowe rzeczy, które powinien każdy wiedzieć odnośnie układania i eksploatacji zmywarki. Więcej informacji znajdziecie w instrukcji obsługi do Waszej zmywarki. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!